好看什么呢，姐？你没什么。是不是在那那个精品馆男孩？闭嘴。不要你的东西，你别再跟着我了，不然我就告诉我大哥了。那首先山楂更刺不了了，你知道什么？虽然麻雀人长得不好看吧，但也不算难看，还会写情诗，多感人啊！更重要的是，他多专情啊！那不叫专情，那叫变态，叫别有用心。你以为给你吃的、玩的、好看的东西，他就喜欢你了？别怪我没提醒你啊，你自己也长点心。那至少是人家的一番好意嘛。他们比谁都坏。姐，你好冷酷，比大哥还过分。要是让大哥知道了，他肯定会可惜。不许告诉大哥。为什么？你刚才不还和麻雀眼说要让大哥收拾他的吗？大少爷回来了，这里家道欢迎啊！到底是大学生了啊，摆出来了。开饭了，大哥回来了啊！快，你们俩先去。快，这，哎呦！这谁做的？我做的。好吃吧？跟妈做的要很像，但有点说不上来的不一样。什么味道不一样？管饱就行。大哥，二哥最近每天下班回来都在厨房做饭，做到很晚的。你上班了？嗯，爸也找了。嗯、啊。你老爹算不上有什么大本事。那野猪算是有两条的吧？你看你二姨家，小易顶他爸直了，他性子一头胡子，怎么样？我也能给我儿子找下工作呀、啊？啊？<笑>什么工种？还适应吗？招工，挺适应的，也不累。师傅对我也挺好的。我跟你说啊，万事开头难，再困难你也得坚持下去，好好跟着你师傅学，别让人瞧不起了。好，嗯。他还去读、啊？不知道啊，反正爸是跟他的几个朋友。好不容易叫人一起吃个饭，嗯，管他的了，他就这样。你呢？最近你没弄什么幺蛾子吧？你怎么好端端就说人家？那是因为你让我最省心啊！我怎么不说三丽呢？大哥，那你真应该好好关心一下我姐。三丽怎么了？二哥，嗯，这是放的什么呀？跟鸭子毛似的。别吃芦苇吧，我做的大骨头萝卜汤啊，哪来的鸭子毛啊？乔四美，二哥，二哥，不知道从哪儿搞来的那个东西，飘的屋里到处都是的。你们不觉得他好轻呀，好别致，好飘逸吗？乔思梅，你好好说话啊！你们好俗气，好没有情调哦！你好酸啊！嗯，你这样怎么披头散发的？你不能跟你姐学学吗
把辫子扎起来，干干净净的不行吗？我这叫披肩发，你不懂。就你懂，你这上面衣和裙子穿的不一样的白色，怎么搭配的？我哪像你、啊？脖子上围个像干菜似的。我现在也就做饭，才带个这个，平常早都不搞那套。真的，二哥，你现在是比一些穿的干净了，而且不乱穿衣服了。你看看。你看，你看，你看，脸都红了。小紫美，没你什么事儿啊。我又怎么了？你好得很。我好得很呢、啊。如果不是问题很严重，我也不会叫你过来了。哎，老师，到底怎么了？哎，你来这边来，你看啊。就那个男生，我们学校出了名的，留了两级了哦，人长得好，女孩子们都喜欢。最近啊，乔思美同学跟他很亲密。啊？还有更严重的呢，你看看吧。这个呀，是思美同学在课上看的，被我给没收了。我也不知道思美同学现在看了多少，但是这个东西那可是大大的毒草啊。我没看。我昨天才拿到的，就放在教室。闭嘴。进来。是四美，一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆，天然一段风韵全在眉梢，乱七八糟，东拼西凑，这说的是你吗？啊，那是武松，乔四美，你学什么都稀里糊涂的啊，你学这个道学的挺快啊。我跟你讲，你趁早跟那个家伙断得干干净净，我会一直盯着你，你别想在我的眼皮子下面耍花样。根本就不需要学，那个男生也没有他们说的那么坏。好，那那本，那本什么什么心，你看了多少？你不觉得丢人啊？我没看。你撒谎。你们老师说，就是从你抽屉里没收的，你还说没看？我真的没看，威哥哥刚借给我的，我还，我还没咋看呢。好，还威哥哥呢？啊？哎，乔思梅，你听，你听，你听见了吗？我听见了吗？听见你大哥脑袋上的白头发滋滋往外冒声音了吗？从明天开始啊，你每天中午去我们学校，我带你去食堂吃饭，吃完饭我送你回学校，下午放学之后你就给我待在门房。我接你回家，大哥，你的大学和我的学校隔着三站说，爱情是不是就像这芦苇一样，脆弱，容易消失？爱情会不会消失，我不知道。但是你要把这芦苇埋了，它很快就会消失的。嗯，我的爱情就像这芦苇一样，一落成泥碾作尘，只有香如故。你大哥跟我说你语文不好，看来是骗我。如果爱情是一朵永远也不会凋谢的花
，那该有多好啊！这些芦苇呢，本来就是会凋零的，因为它本身就是干的。是啊，我的爱情不仅凋谢了，也干枯了。既然四美这么伤心，那表哥送你一套《金华春梦》的卡片好不好？最新的《金华春梦》的卡片，林哥哥，你对我真好。要是大哥也像你这样就好了。你大哥对你也很好的，像是对待犯人一样。为了看出我，还申请了走读。我也走读的，差不多，表哥该回去了。林哥哥，忘记了。来，贴好了。什么东西？这气微微，我下回再给你算账啊！大哥，我……你都多大人了啊？还玩泥巴，脏死了！进屋去。第五次。啊？你今天第五次叹气。你能不能认真点、啊？你现在就来得及再叹一次秋你把这几道题再看看。你之前不是没时间叹气，而是没遇到能让你叹气的事儿吧？这你这个学习态度，你是不是在学校恋爱了？我没有啊。你太笨了，连谎都不会撒。我真没有。你上次请假说学校有事，不能来给我上课。我问过舅舅，那天学校根本就没事。你最近总是唉声叹气、魂不守舍的。不是恋爱，那就是失恋了吧？没，是我小妹妹，是我亲妹妹。她跟她同学有点小矛盾，不过现在没事儿。四成，小矛盾能让你叹气？其实，是他有早恋的倾向，幸亏我及时发现了。我是担心他同学和老师对他有看法，留下一个不好的印象。我还担心他将来。在情感上会吃大亏。你为什么要担忧将来的事呢？那我问你啊，为什么大家都在说早恋？那有没有恰好时间的恋？有没有晚恋？那不叫晚恋，那叫黄昏恋。恋爱就是恋爱，喜欢一个人是没有早晚之分的。有时候，只是遇到的人不对；有时候是遇到的时间不对。要是能在对的时间里遇到对的人，该多好啊！一晨哥哥，啊，你有没有恋爱过？你有没有那个对的时间里对的人？今天是我生日，你来我家陪我吃饭吧，好不好？哎，他在十年七班，陈薇才来。同学，麻烦你叫陈薇出来。天哪，我的天哪！我太好了。天哪，太。
太丢人了。你跟我来。你别这样，我妈跟我说了，她她不让我再理你了，不然的话，就要把我转走。我不想临毕业再转学了。思思美，我们，好吧，但我们还可以做朋友，是吗？小子们，今天你们老师又找我了啊，说你又去找那个留级生了，是不是？是。啊？思美，人家会说你的呀。就是啊，小女娃最喜欢议论这些事儿了，到时候肯定乱说一气的啊，四妹。男生就不会乱说了，他们比女生还会乱说。我才不怕呢，我喜欢谁是我的事儿，跟任何人都不相干，跟陈伟也不相干。反正我现在已经不喜欢他了，他根本就没有男人气概，像个幼儿园的娃娃样，太怂了。我以后一定要找个阳刚的人，最最重要的是要比陈伟还好看。又好看又阳刚，好看不能当饭吃，当然能当饭吃了呀！我看到好看的人，心情就像吃了好吃的一样，特别美。哎，乔四美，你个小姑娘家家的，成天嘴上挂着什么喜欢呀、爱的，你不觉得丢人啊？那又怎么样？喜欢和爱又不是骂人的话。姐，你以后想找什么样的爱人呢？我不找，我自己过。瞎讲，一个人怎么过？二哥，你呢？啊？我我我我我不晓得。来了。清华，姐，小乔老师，快请进。君爱，你看看，舅舅还有小乔老师都来给你过生日了，快打个招呼吧。这女孩子越大越知道害羞了。今天呀、啊，学校刚发了成绩，有一科没有达到预期的分数，人一下就这样子了。怎么，还当着舅舅和小乔老师的面哭上了？居安，快去洗把脸吧！今天你过生日，这样多不好看呀！乖。哎，小乔老师，你快坐，你快坐，别站着呀！我去拿生日蛋糕。别哭了啊！谢谢。好，我们先把蜡烛点上。你看，这生日蛋糕多漂亮呀！居安，生日快乐！这是舅舅送你的礼物。真漂亮，居安，快谢谢舅舅。来，谢谢舅舅。居然，我也不知道你喜欢什么。快考试了，我就买了一套新版的优秀作文选送给你。生日快乐！谢谢乔老师。居然，妈妈也给你准备了一份生日礼物。祝你生日快乐！怎么了？你不是最爱吃巧克力吗
，这可是妈妈托人从香港给你买的意大利巧克力，可难买到了。快拿着吧，啊！说了这么多话，这蜡烛都快烧没了。哎呀，人都到齐了，许个愿，缺蜡烛吧？人没到齐，还缺一个。居安，听话，缺蜡烛。我说了，还缺一个。居安。我要去请他过来，我觉得不必。这，那是你觉得，你总替我觉得，从来不让我自己觉得。居案，你觉得我穿什么衣服好，我就得穿什么衣服；你觉得我该留什么发型，我就得留什么发型；你觉得我该考多少分，我就得拼命去考多少分；你觉得我该喜欢什么、憎恨什么，我都得照做。我不要。我是一个人，我是有思想的，我不是你的玩偶。居安，这个事情咱们过两天再说。今天舅舅和小乔老师都在，都是来给你过。说的不对吗？你是给了我很好的生活条件，过生日给我买最好的生日礼物。可是我最想要的，你却从来不给我。喜欢的干啥去啊？看电影，看啥电影呢？对对对对对，不是，不是，来看，来酒楼吃两杯。啊，这个好看吧？往哪看呢？走走走走走。来了，来了，来了。刘强，等等。婚吗？对，真没看，带你们见识见识。哎，怎么样？看到没有？啊，富豪听过点什么呀？你看什么了呀？下来，下来，我看一下。下来。走走走来份报纸。嗯。居然，你怎么来这儿了？怎么，我就不能来看看你啊？呃，不是。还是说你不想见我呀，一成哥哥？也不是，我这现在在工作，你找我有什么事啊？这样，你先工作，我在这边等你，等你结束了，陪我去个地方。啊？去哪儿啊？来份报纸。哎。啊
。哎，你好，同学。嗯，请问你是外语系的吗？为什么猜外语系啊？因为外语系的美女才最多呀。你是今天来学校上课的吗？今天是周六吧？你好，最新的大众电影。你是一个人过来的？对啊，我一个人啊。我不要剑与美，我要大众电影。我可以带你去转一转，然后看一下那个。我在这里好长好长时间了。找钱啊？好长好长时间。因为你自己拿吧。今天晚上有个舞会，然后我邀请你去做我的舞伴，可不可以？哎呀，不巧，我今晚有约了。谁呀、啊？其实我可以邀请他，或者是他们一起，好不好？呃，谢谢你邀请我，下次吧。好，好，好。不好意思，不好意思，我来晚了。老师投堂了，你下回别迟到了。行，走吧。我呢？我呢？哎，对，二三，二三，大家很难吃。二姐，你走了。老师，我先走了。哎，再见。哎。师傅，你说什么？俺们那旮瘩管这个叫“妈铃”，是满语。妈铃。怎么样？大学生活不错吧？嗯。所以你要好好学习。争取考上一个更好的大学。嗯。就算考上大学，那主要任务还是学习。虽然同学之间的交往活动很重要，但是太多这样的活动会分散学习的精力，所以就是。所以什么？所以还是要以学习为主、啊。哎，你带这些东西是干嘛去啊？送人。送谁啊？一成老师。嗯。是你答应陪我出来的，所以今天不管去哪儿干什么，你都不用管，你只需要陪着我就行了，好吗？一成哥哥，就在这里吧。东西这么多，我陪你一块儿进去吧。不用了，我很快就出来。你相信我好不好？就在这里等我。那行。
李晨哥哥，对不起，我刚刚太着急了。徐兰，我不知道他是你爸爸，对不起啊。我妈不让我见爸爸，他俩在闹离婚，但我不想让我爸离开我。我们是一家人，应该在一起。李晨哥哥。谢谢你今天陪我。吃啊，刚包好的，你看，一天天的就知道吃，给我一小一碗，我包你。嗯，我有两个好哥哥，可惜没有周润发好看。我觉得大哥很好看啊，个子也不矮啊，眼睛也不小，笑起来很讨喜的。但是他总是板着个脸，而且脸线也太粗犷了。嗯，不过如果有点胡子还好看点。二哥嘛，也不好看。姐，嗯，其实我们家有个男人长得最好看。我们家？谁呀、啊？小七。乔七七，就这些题，咱们说过多少遍了？你还不会，还不会你找谁？哎，这还没过年呢，我可没有压岁钱给你啊。常老师，您好，我是……我不是常老师，常老师是我姐，她在上面上课呢。她上课的时候最讨厌别人打扰。你先进来。吧。哎，等一下，这个就先放这儿吧。常老师从来不收家长送的礼物，这是他立的规矩。放那吧，走的时候记得带走啊。
就是刚来的时候有一点胆小怕生。七七爸爸，你平时一定要多鼓励鼓励七七。这个，你好像误会了，我不是七七爸爸，我是他表哥。不好意思啊，我说嘛，我说。怎么这个爸爸这么年轻啊？原来是哥哥呀！没事没事，刚才我也把您认错了。我跟你看一幅画吧，是七七画的。哎，这画的是你吧？画的挺像的。刮胡子不小心就，就就。再见啊，小七，拜拜。再见，姐姐。嗯。再见啊，小七的哥哥，下次我不会再记错了。我也不会记错了。那个，常常常同学。我不是常同学，我叫常新宇。记住了，再见。再见，走吧。哎，等一下，这个送我了。聂金这种豪华、这种可厌的生活的浮夸，这富贵场中对我的推崇，这些晚会和这漂亮的家，他们算的什么？可怜的达吉亚娜，她可能永远也无法理解奥涅金对她的追求。你怎么进来的？来听课。一成哥哥，啊，我是来找你的。你是不是又想让我带你去哪儿？对不起，君儿，我不是故意要提的。一成哥哥，今天下午，我想让你陪陪我。行。